இன்றைய முக்கிய செய்திகள் தேர்தல்களை இணைந்து சந்திக்க இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் முடிவு சர்வாதிகார பாஜக ஆட்சிக்கு தோல்வி நிச்சயம் என ஸ்டாலின் உறுதி ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் பற்றி ஆராய ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் குழு நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் தகவல் காவிரியில் கூடுதல் நீர் கோரி தமிழ்நாடு தொடர்ந்த வழக்கு புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வரும் என உச்சநீதிமன்றம் அறிவிப்பு சந்திரயான் மூன்று வெற்றியை தொடர்ந்து அடுத்த சாதனை ஆதித்யா எல் ஒன்று விண்கலம் செலுத்த கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பம் வணக்கம் வணக்கம் நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒன்றுபட்டு சந்திக்க இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன பாஜகவை தோற்கடிக்க வியூகம் அமைத்துள்ள எதிர்கட்சிகளின் இந்த கூட்டணியில் ஏற்கனவே இருபத்தி ஆறு கட்சிகள் இருந்த நிலையில் மும்பையில் நேற்று நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் மேலும் இரண்டு கட்சிகள் இணைந்தன இருபத்தெட்டு கட்சிகளைச் சேர்ந்த அறுபத்தி மூன்று தலைவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டத்தின் இரண்டாவது நாளில் உரையாற்றிய காங்கிரஸ் தலைவர் திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே இந்தியா கூட்டணியின் வெற்றியை பார்த்து மிரண்டுள்ள பிரதமர் திரு மோடி இதில் உள்ள கட்சிகளுக்கு அடுத்தடுத்து நெருக்கடி அளிப்பார் என்றார் விசாரணை அமைப்புகள் மூலம் சோதனை மற்றும் கைது நெருக்கடியை சந்திக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தேர்தல் முன்கூட்டியே வர வாய்ப்புள்ளதாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் செல்வி மம்தா பானர்ஜி கூறினார் அவ்வாறு இருந்தால் தொகுதி பங்கீட்டை செப்டம்பர் இறுதிக்குள் முடிவு செய்து இந்தியா கூட்டமைப்பை வழிநடத்த ஒருங்கிணைப்பாளரை நியமிக்க ஆம் ஆத்மி மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிகள் வலியுறுத்தின இன்றைய கூட்டத்தில் பதினான்கு பேர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் திரு டி ஆர் பாலு காங்கிரசின் திரு கே சி வேணுகோபால் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் திரு சரத் பவார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திரு டி ராஜா தேசிய மாநாட்டு கட்சித் தலைவர் திரு உமர் அப்துல்லா சிவசேனா திரு சஞ்சய் ராவத் உள்ளிட்டோர் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர் மேலும் பிரச்சார குழு சமூக வலைதள செயல்பாட்டு குழு உள்ளிட்ட நான்கு குழுக்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் நாட்டின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகள் மக்கள் பிரச்சனைகளை முதன்மையாக கொண்டு தேர்தலை சந்திப்பது என்றும் ஒற்றுமை இந்தியா இந்தியா வெற்றி பெறும் என்ற முழக்கத்துடன் அடுத்து வரும் அனைத்து தேர்தல்களையும் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் இணைந்து சந்திப்பது என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மையுடன் கூட்டணி கட்சிகள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் மாநிலங்களில் உடனடியாக தொகுதி பங்கீட்டை முடிக்க வேண்டும் என்றும் மற்றொரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பின்னர் கூட்டாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தலைவர்கள் பெட்ரோல் டீசல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மையை காப்பாற்ற பிரதமர் தம்மை குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிக்க வேண்டும் என்று திரு ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தினார் and it is very important for india's credibility our nation's credibility that the prime minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to mr adani the prime minister and the bjp are a nexus of corruption and that is the first thing that the india alliance is going to demonstrate and prove வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திரு மோடியை இந்தியா கூட்டணி நிச்சயம் தோற்கடிக்கும் என்று திரு ராகுல் காந்தி நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இந்தியா கூட்டணி தொடர்ந்து வலுப்பெற்று வருவதை பார்த்து எதிர்முகாமை சேர்ந்தவர்களுக்கு அச்சம் வந்துவிட்டதாக சிவசேனா தலைவர் திரு உத்தவ் தாக்கரே கூறினார் இந்தியாவின் வரலாற்றை மாற்ற பாஜக முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டிய பீகார் முதலமைச்சர் திரு நிதிஷ்குமார் அதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது என்று தெரிவித்தார் மத்தியில் உள்ள சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு கவுண்ட் டவுன் தொடங்கிவிட்டதாக முதலமைச்சர் திரு மு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் மும்பையில் இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனைக்கு பின் செய்தியாளர்கள் கூட்டத்தில் தலைவர்கள் பேசினர் அப்போது மத்தியில் இதுவரை பார்க்காத சர்வாதிகார ஆட்சி நடப்பதாக திரு ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் காண முடியாத ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிஜேபி ஆட்சியினுடைய கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு அரசியல் லாபங்களுக்காக நாங்கள் சேர்ந்திருக்கிறோம் தயவு செஞ்சு யாரும் நினைக்காதீங்க இந்தியாவினுடைய மாண்பை காப்பாற்றுவதற்காக இந்தியாவினுடைய மத சார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்காக இந்தியாவினுடைய சமூக நீதியை காப்பாற்றுவதற்காக நாங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கொண்டு சேர்ந்திருக்கிறோம் ஒரு பெரிய போர்க்களத்தில் ஈடுபட போகிறோம் சிஏஜி அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள முறைகேடுகள் பற்றி பேசாத பிரதமர் திரு மோடி எங்கு சென்றாலும் இந்தியா கூட்டணிக்கு எதிராக பேசி வருவதாக திரு ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டினார் அந்த வகையில் சிறந்த விளம்பர நிர்வாகியாக செயல்படுவதற்காக திரு மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக ஆலோசனை கூட்டத்தில் உரையாற்றிய திரு ஸ்டாலின் எதிர்கட்சியினர் ஒரே கூட்டத்தில் பிரிந்து விடுவார்கள் என பாஜக நினைத்ததற்கு மாறாக மூன்றாவது ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தி இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பாதையில் பயணித்து வருவதாக கூறினார் மத்தியில் ஜனநாயக சக்திகளின் அரசை அமைப்பதே கூட்டணியின் நோக்கம் என்றவர் மக்களாட்சிக்கான கொள்கைகள் மூலம் மக்களிடையே கூட்டணியை அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் 
இந்தியாவை காப்பாற்றுவது என்ற ஒற்றை இலக்கில் பாஜக தோற்கடிக்கப்படுவதில் சந்தேகமில்லை என்றும் திரு ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறை குறித்து ஆராய்வதற்காக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் குழு ஒன்றை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது நாடாளுமன்ற தேர்தல் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் உள்ளாட்சிகளுக்கான தேர்தல் என ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடத்தும் முறை தற்போது அமலில் உள்ளது ஆனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற முழக்கத்தை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எழுப்பி வரும் பாஜக அதை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது நாடாளுமன்றத்துக்கும் சட்டப்பேரவைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவதால் தேர்தல் செலவுகளை குறைக்கவும் பாதுகாப்பு படைகளின் சுமையை குறைக்கவும் முடியும் என இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சட்ட ஆணையம் அளித்த அறிக்கையை வைத்து பாஜக இந்த முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது ஆனால் அரசியல் சாசன அடிப்படையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறையை அமல்படுத்த மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் ஐந்து பிரிவுகளில் திருத்தம் செய்ய வேண்டியுள்ளது மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் முடிவடைந்த நிலையில் வரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நடைபெற உள்ளதால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் சட்டத்திருத்த மசோதாவை அதில் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது இந்நிலையில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் இதுகுறித்து ஆராய சிறப்பு குழுவை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது இக்குழு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறைக்கான சட்ட விதிகளை உருவாக்குவது அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவது ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பித்தவுடன் அதன் மீது ஜனநாயக பூர்வமாக விவாதம் நடைபெறும் என நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் திரு பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைக்கு காங்கிரஸ் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும் மத்திய பிரதேச முன்னாள் முதல்வருமான திரு கமல்நாத் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறை அமல் என்பது அரசியல் சாசன திருத்தத்துடன் முடியும் விஷயமல்ல என்றும் மாநிலங்களின் ஒப்புதல் தேவை என்றும் கூறினார் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள காங்கிரஸ் எம்பி திரு பிரமோத் திவாரி நாடாளுமன்ற திறப்பு விழாவுக்கு குடியரசுத் தலைவரை அழைக்காமல் அவமதித்த பாஜக தற்போது அப்பதவியின் மாண்பை சீரழிக்கும் விதமாக ஆய்வுக்குழு தலைவராக அறிவித்துள்ளதாக சாடியுள்ளார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறையை அமல் செய்தால் தேசிய பிரச்சனைகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் என்றும் மாநில பிரச்சனைகள் பின்னுக்கு தள்ளப்படும் என்றும் ஏற்கனவே காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது காவிரியில் கூடுதல் நீர் திறந்துவிட கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவிட கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு வரும் புதன்கிழமை விசாரிக்கப்படும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது கர்நாடக அணைகளிலிருந்து வினாடிக்கு பத்தாயிரம் கனஅடி நீர் திறந்துவிட கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் கடந்த மாதம் பதினோராம் தேதி உத்தரவிட்டது ஆனால் காவிரி டெல்டா பாசன பகுதிகளில் பயிர்களை காப்பாற்ற வினாடிக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் தேவை என்பதால் தமிழ்நாடு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த வாரம் நடந்த காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழு கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு வினாடிக்கு ஐயாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிடப்பட்டது எனினும் தமிழகத்துக்கான பங்கீடு முழுமையாக வழங்கப்படாத நிலையே நீடிக்கிறது கூடுதல் நீர் கோரி தமிழகம் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி திரு பி ஆர் கவாய் தலைமையிலான அமர்வு கர்நாடகா தண்ணீர் திறந்து விடுவது குறித்து ஆய்வு செய்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை இன்றைக்கு ஒத்திவைத்திருந்தது ஆனால் இன்றைய விசாரணை பட்டியலில் இந்த வழக்கு இடம்பெறவில்லை இதையடுத்து நீதிபதி திரு பி ஆர் கவாய் தலைமையிலான அமர்வில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் திரு முகுல் ரோத்கி காவிரி வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க கோரினார் தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கையின்படி தண்ணீர் திறக்கும் உத்தரவை காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் பிறப்பிக்கவில்லை என்றும் அதிக தண்ணீர் தேவைப்படுவதால் இந்த வழக்கை விரைந்து விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகளிடம் அவர் முறையிட்டார் இதற்கு கர்நாடக அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் திரு ஷியாம் திவான் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் இருதரப்பினர் கருத்துக்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் வழக்கின் அவசரம் கருதி வரும் புதன்கிழமை விசாரணை நடைபெறும் என்று தெரிவித்தனர் சூரியனை ஆய்வு செய்யும் ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலத்தை செலுத்துவதற்கான கவுண்ட் இன்று தொடங்கியது நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் வெற்றிகரமாக தென்துருவத்தில் தரையிறங்கி வரலாற்று சாதனை படைத்தது இந்நிலையில் சூரியனின் வெளிப்புற பகுதியை ஆய்வு செய்ய ஆதித்யா எல் ஒன் என்ற விண்கலத்தை இஸ்ரோ நாளை விண்ணில் செலுத்த திட்டமிட்டுள்ளது அதனை சுமந்து செல்லும் பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பத்தி ஏழு ராக்கெட் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து நாளை முற்பகல் பதினொன்று ஐம்பது மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது அதற்கான இருபத்தி நான்கு மணி நேர கவுண்ட் டவுன் இன்று காலை பதினொன்று ஐம்பது மணிக்கு தொடங்கியது பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் சூரியன் உள்ள நிலையில் இந்த விண்கலமானது பூமியிலிருந்து சுமார் பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள லாக் ரேஞ்ச் என்னும் இடத்திலிருந்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள உள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது சூரியனில் ஏற்படும் மின்காந்த புயல்களை முன்கூட்டியே கணிப்பதுடன் சூரியனின் பல்வேறு அடுக்குகளை ஆராயும் பணிகளை ஆதித்யா எல் ஒன் மேற்கொள்ளும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சூரியனின் வெளிப்புறத்தை கண்காணிக்
சூரியன் குறித்த ஆய்வுக்காக அமெரிக்கா ரஷ்யா ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு நாடுகள் மட்டுமே இதுவரை விண்கலங்களை அனுப்பியுள்ளன இந்தியாவின் முயற்சி வெற்றி பெற்றால் அந்த நாடுகளின் வரிசையில் நான்காவது நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெறும் இனி வருவது செய்தித் துளிகள் டெல்லியில் உள்ள நேரு நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் பெயர் பிரதமர்களின் அருங்காட்சியகம் என்று மாற்றப்பட்டதற்கு குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அரசிதழில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் பிரதமரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் நேரு நினைவு அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூலகம் அமைந்துள்ளது அதன் பெயரை மாற்ற கடந்த ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நேரு நினைவு அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூலக சங்கத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது எல்பிஜி திரவமாக்கப்பட்ட புரோபேன் மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட பியூட்டேன் ஆகியவற்றின் இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்பட்ட 15 சதவீத வேளாண் செஸ் வரிக்கு இன்று முதல் விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த பொருட்களின் மீது ஜூலை மாதத்தில் வேளாண் செஸ் வரி விதிக்கப்பட்டது மாவீரர் பூலித்தேவரின் முன்னூற்றி எட்டாவது பிறந்த நாளையொட்டி முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் தமது சமூக வலைதள பதிவில் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக இந்திய நிலப்பரப்பில் முதன் முதலில் போர் முரசம் கொட்டி விடுதலை போராட்டத்துக்கான உணர்வை கிளர்ந்தெழச் செய்த மாவீரர் பூலித்தேவர் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அடக்க நினைத்தால் தமிழர் பொறுக்க மாட்டார் அந்நியர் ஆதிக்கத்தை அடித்து நொறுக்குவர் என காட்டிய அவரது புகழ் என்றும் தமிழ் நிலத்தில் நிலைத்து நிற்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பூலித்தேவரின் முன்னூற்றி எட்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூர் அருகே நெல் கட்டும் செவலில் உள்ள மணிமண்டபத்தில் அவரது சிலைக்கு வாரிசுதாரர் சிபி உள்ளமுடையார் துரை மாவட்ட ஆட்சியர் திரு துரை ரவிச்சந்திரன் அமைச்சர்கள் திரு தங்கம் தென்னரசு திரு கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் திரு ராஜா திரு சதன் திருமலைக்குமார் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த ஜெயிலர் பட வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ் செவன் காரை சன் குழும தலைவர் திரு கலாநிதி மாறன் பரிசாக அளித்தார் காரின் வெவ்வேறு மாடல்களை பார்வையிட்டு ரஜினிகாந்த் தமக்கு விருப்பமான வாகனத்தை தெரிவு செய்தார் அதன் சாவியை திரு கலாநிதி மாறன் அவரிடம் வழங்கினார் சென்னையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி திரு பழனிசாமி தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் வரும் நான்காம் தேதி காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கடந்த மாதம் மதுரையில் நடைபெற்ற அதிமுக பொன்விழா மாநாட்டுக்காக அமைக்கப்பட்ட பல்வேறு குழுக்கள் இதில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது நீட் தேர்வால் உயிரிழந்த அரியலூர் மாணவி அனிதாவின் ஆறாம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுவதையொட்டி புதுக்கோட்டை அரசு மன்னர் கல்லூரியில் அவரது உருவப்படத்துக்கு கல்லூரி முதல்வர் திரு நாகேஸ்வரன் மற்றும் மாணவர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் அனிதாவின் படத்திற்கு திமுக மாணவரணி சார்பில் வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது வந்தவாசியில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தினர் கிருஷ்ணகிரியில் அஞ்சலியின் போது நீட் விலக்கு கோரி திமுக மாணவர் அணியினர் முழக்கம் எழுப்பினர் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தஞ்சை மன்னர் சரபோஜி அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யவும் தேசிய கல்விக் கொள்கையை திரும்பப் பெறவும் வலியுறுத்தி அவர்கள் முழக்கம் எழுப்பினர் தமிழகத்தில் சுங்கச்சாவடி கட்டண வசூலில் நூறு கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்ததாக கூறி கோவை கணியூர் சுங்கச்சாவடி முன்பு இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மதுரை கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி முன் மறியல் நடத்திய இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினரும் கைது செய்யப்பட்டனர் மஞ்சள் பை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் திண்டுக்கல் புனிதமரியன்னை மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது பொதுமக்களிடமிருந்த நெகிழி பைகளை மாணவர்கள் பெற்று மஞ்சள் பைகளை வழங்கினர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆகஸ்ட் மாத உண்டியல் காணிக்கையாக நூற்றி இருபது கோடியே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாக செயல் அதிகாரி திரு தர்மாரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ததுடன் ஒன்பது லட்சத்து ஏழாயிரம் பேர் முடி காணிக்கை செலுத்தியுள்ளனர் ஒரு கோடியே ஒன்பது லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரி அரியாங்குப்பம் புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தின் முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது ஊர்வலமாக கொடி எடுத்து வரப்பட்டு கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்டது 
சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் தந்தை மகன் உயிரிழந்த வழக்கில் சிறையில் உள்ள உதவி ஆய்வாளர் ரகு கணேஷுக்கு ஜாமீன் வழங்க சிபிஐ தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது ரகு கணேஷின் ஜாமீன் மனு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி இன்னும் மூன்று மாதத்திற்குள் வழக்கு முடிந்துவிடும் என்று கூறிய சிபிஐ தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என்று தெரிவித்தனர் இதையடுத்து தேதி குறிப்பிடாமல் விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பத்து கிரவுண்ட் நிலத்தை அபகரித்து கிரயம் செய்தது தொடர்பாக மன்னார்குடி பஞ்சாயத்து யூனியன் அதிமுக தலைவர் மனோகரன் வீட்டில் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றியும் விசாரணை நடத்தி மூன்று மாதத்திற்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டது அதிமுக பொதுக்குழு தீர்மானங்களுக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனுக்களை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததை தொடர்ந்து உச்சநீதிமன்றத்தில் அக்கட்சி கேவியட் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட இரண்டாவது கட்டத்தின் நான்காவது வழித்தடத்தில் சுரங்கம் தோண்டு பணிகள் தொடங்கியுள்ளன கலங்கரை விளக்கம் முதல் திருமயிலை வரை பிளமிங்கோ இயந்திரத்தை கொண்டு சுரங்கப்பணி இன்று தொடங்கியது சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் வருகை பகுதி ஆறாவது வாசல் அருகே குவியல் குவியலாக ஆதார் மற்றும் பேன் அட்டைகள் குவிந்து கிடந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வரதட்சணை கொடுமை புகாரில் காவல்துறை விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி மேட்டூர் தொகுதி பாமக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு சதாசிவம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது விசாரணைக்கு ஆஜராகாத நிலையில் முன்ஜாமீன் கோரிய மனு மீதான விசாரணையை செப்டம்பர் ஏழாம் தேதிக்கு நீதிபதி திரு என் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஒத்திவைத்தார் இன்றைய வர்த்தக முடிவில் மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்சக்ஸ் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் அதிகரித்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு புள்ளிகளாக இருந்தது தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி நூற்றி எண்பத்தோரு புள்ளிகள் உயர்ந்து பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளாக இருந்தது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு எண்பது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி எண்பது ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து ரூபாயாகவும் உள்ளது வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ஐம்பது காசுகள் சரிந்து எண்பது ரூபாய் இருபது காசுகளாக உள்ளது மீண்டும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒன்றுபட்டு சந்திக்க ஒருங்கிணைப்பு குழு ஒன்றை இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் அமைத்துள்ளன ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறை குறித்து ஆராய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் குழு ஒன்றை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது காவிரியில் கூடுதல் நீர் திறக்க கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கு வரும் புதன்கிழமை விசாரிக்கப்படும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சன் டிவியில் செய்திகள் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க